evening. Good evening, everybody. How are you? Ready. Good. You're ready. Who else is ready? Quien más está listo? Hello. ¿Dónde están todos? Qué bárbaros. I am ready. Uno bien feliz y contento y ustedes ni le hablan a uno. Qué bárbaros. <laughs> Happy Tuesday, everybody. Feliz martes. Let's start with the class. Let me know if you can see the presentation. Déjenme ver si pueden. Déjenme, ver, déjenme saber si ven la presentación, por favor. Yes. Okay. Yesterday we were talking about possessive adjectives, possessive pronouns, vocabulary, seasons of the year. So we're going to do a brief review and then we will continue with the structure for today. Ayer estábamos hablando de adjetivos posesivos, pronombres posesivos, vocabulario, estaciones del año. Vamos a hacer ese repaso y luego continuamos con la estructura que iniciamos, ¿ok? So, let's begin. Number one, ¿quién quiere leer la número uno? Y, y de un solo va a darle sus tres versiones. Veamos. Volunteers, where are you? ¿Dónde están voluntarios? Edgardo, leamos la número uno, por favor. Mention at least three possessive adjectives. Okay. Uh, three possessive adjectives. Your, their, her. Correct. Your, their, her. Una oración. Escoja una de esas y déme una oración. Okay. Um, okay. Vamos a ver. Wow. Compare eh, or your. Yours is um, no, this yours? is my uh -huh, uh -huh. this is my teacher. Correct. This is my teacher. My possessive adjective. Porque va antes del objeto. Teacher. My teacher. Correcto, Edgar. Number well, second volunteer. Número uno. Estamos en el número uno. Mention possessive adjectives. Diego Enrique. Okay. This is my pen. Correct. This is my pen. My possessive adjective antes del objeto. Pen. Very good, Diego. Ana Giron. Ana, está en mute. O se congeló, no sé. No escucha, Ana. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no la escucho. Sí, creo que se le congeló. Okay, do we have more volunteers with the possessive adjectives? ¿Quién tiene una oración con possessive adjective? Veamos. Let's see. It's being recorded. Ahora sí, Ana. Sí, ahora sí. Okay. They are my glasses. They are my glasses. Correct. Possessive. Antes del object es un adjective. They are my glasses. Very good. Next, volunteers. Una más con possessive adjectives. Super simple, super easy. Veamos. Vamos a preguntarle entonces a um, Evelyn. Evelyn Beatriz, una oración con possessive adjective. Evelyn. Evelyn está ahí. La veo conectada, pero no la veo. Con el micrófono abierto, Evelyn. Me de... good, eh, good evening. Good evening. Evelyn, estoy preguntándole una oración con posesión no, no, no. adjetivo. Eh, three is my. ¿De nuevo? This gris is my. Um, no, ese es possessive pronoun. Possessive adjective va antes del objeto. This is my dress. Repeat. Dress. This is my dress. Dress. Correct. Thank you. Okay. Number two. Who wants to read number two? ¿Quién quiere leer la número dos? Cecilia, por favor. Mention at last three possessive. Mention at least. At least three possessive pronouns. Correct. 
y los possessive pronouns, si se acuerdan, son los que van al final, después del objeto. Por ejemplo, this bottle of water is mine. Bottle of water va antes, mine, el posesivo va después, al final. Ok, so, sentences. Cecilia, de una oración usando un possessive pronoun. This house is mine. This house is mine. Very good. <laughs> Correct. Another sentence. Otra oración. Veamos volunteers. Otra oración con possessive pronouns. Diego Enrique, please. The black car is mine. Very good. Adriana, please. These shoes are yours. Very good, Adriana. Thank you. Edgardo, please. Car is here. The car is here. Correct. Hers. Hers. Yes. Very good. Um, Dalila Beatriz, ¿tiene oración con possessive pronoun? Those two are mine. Very good, Dalila. Thank you. Number three. ¿Quién quiere leer la número tres? Veamos. Volunteers, where are you? Adriana, please. Que mencionas at least uh -huh. three seasons that you learned last uh -huh. class example explain. Okay, three seasons. Al menos una estación de las que vimos la clase anterior. Wendy. Fall, spring, oh, oh. spring, summer. summer. Le falta una, Wendy, ya casi. Ah. Summer, spring, fall. Win, win, winter. Ah, winter. Yes, winter. Correct. Ahora vamos como ya Wendy les mencionó todas. Vamos, we're going to mention three vocabulary related to weather. Vamos a mencionar tres palabras relacionadas al clima. Las estaciones ya las tenemos. Dijo Wendy, summer, winter, fall, spring. Verano. Invierno, otoño y primavera, ¿verdad? Ahora vamos a ocupar vocabulario del que estábamos viendo ayer también relacionado a el clima, ¿ok? ¿Qué palabras tenemos relacionadas a clima? Veamos, Ana Girón. Sony. Sony, no Sony, Sony. Sony. Uh -huh. Warm. Warm. Uh -huh. ¿Qué otras tenemos? Raining. 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 Está lloviendo, correcto. Lloviendo, Ana, muy bien. ¿Any others? Veamos. Edgardo. Cold. Cold, ok. Another Snow. one. Snowing. Snowing, nevando. Very good. Jocelyn, please. Cold. Mm -hmm. Foggy. Foggy, yes, that is correct. Cecilia um, Guevara. Eh, oh, sorry, Jocelyn. Uh -huh. Stormy. Uh -huh. Stormy. Stormy, okay. yes. En invierno tenemos a stormy weather, que es un clima lluvioso. Stormy. Muy bien. Cecilia. Summer. Uh -huh. Summer es la estación, pero palabras relacionadas al clima, Cecilia. Eh, Rooney. Raining. Rain. Raining, lloviendo. Correct. That could be a one. Very good. Thank you. Ok. Vamos a refrescar la memoria, ¿verdad? Tenemos warm, vocabulario relacionado al clima. Warm. Les decía ayer que era qué cosa. ¿Qué clima es warm? Como caliente. Exacto. Caliente ni frío. Ah, caliente ni frío. Tibio. Tibio. O lo que conoceríamos acá en El Salvador como templado. <ríe> Worm, ¿verdad? No es ninguno de los extremos, ni caliente ni frío, en el medio, ¿ok? Luego tenemos hot, caliente. Y ahí sí, ¿verdad? El extremo. Humid, húmedo. Humid, ¿ok? Y luego tenemos cool, que no es helado, pero es bien fresquito. Cool. Ok, cloudy, 
nublado, cloudy. Y luego tenemos windy, con bastante viento, windy. Snowing, que sería nevando. Y cold, que igual que hot, es el extremo. Bien frío, ¿verdad? Ok, so, how many seasons do we have in El Salvador? ¿Cuántas estaciones tenemos en El Salvador? How many seasons do we have? ¿Quién me dice? Jocelyn, we have... Summer and invierno is windy. Winter. Winter. Yes, we have summer and winter. We don't have spring and we don't have fall. No tenemos primavera y no tenemos otoño, definitivamente. What is your favorite season? Vamos a contestar dos preguntas. What is your favorite season y why? ¿Cuál es su estación favorita y por qué? Cuando usted contesta el por qué, no se limite solo a decirle because it's cold. Por ejemplo, si dice, my favorite season is winter. Ah, el invierno. La siguiente pregunta va a ser why, por qué. Y no se vale decir because it's cold, ¿verdad? O because it's hot. <ríe> Eso es muy sencillo. Y no estaríamos practicando ni saliendo de la zona de confort. Trate de formular una oración de las que ya saben, presente simple, con el verbo to be, por ejemplo. Un ejemplo, el mío. My favorite season is winter. Why? Because I like to be in my house when it's raining. Porque me gusta estar en mi casa cuando está lloviendo. I like to be in my house when it is raining. ¿Verdad? No es porque me guste la lluvia. Solo me gusta ver que cae y no mojarme, amigos. All right. So... Vamos a iniciar. Wendy, what is your favorite season? Okay, my favorite season is winter. Okay. Be because I like to wear sweater. Very good, Wendy, brillante. And, <laughs> and I like watch and I like watch TV mm -hmm. and during it raining. Very good, Wendy. Ahora usted le pregunta a Cecilia Guevara. Cecilia, what's your favorite season? My favorite season is summer. Because? It is, uh, I like, I like, uh, no sé cómo decirlo, saludable. Me gusta por saludable. Because it, ah, I put for say because it's good for me. Ah, uh, eh, bueno para mí, because it's good for me. Because it's for, for me. Uh -huh. Good for me. Very good. Cecilia, usted le pregunta a Jocelyn Amaya. Jocelyn, eh, what is your favorite season? Mm -hmm. My favorite season is winter. Because I like to see the rain. Very good. The, the, cold, <laughs> the cold at night and drink chocolate. Perfect. Jocelyn, ask your question to Adriana, please. Adriana, what is your favorite season? My favorite season is summer because I love the beach. Very good. <laughs> Perfect. Adriana, you asked the question to Walter Bonilla. Okay, Walter, uh, why, what, why is your favorite season? Uh, my favorite season is raining. Is? Raining. Mm, season is temporada, winter, summer. I can't say so that we winter or summer? Winter. Okay. Y la siguiente. My favorite season is winter. Because? Because I like drink chocolate in the raining day. <laughs> Good. Walter, usted le pregunta a Ana Girón. Okay. Ana, what is your favorite season? My fa favorite season is winter. Because? Why? Uh -huh. Because... I like the small uh, of the rain, 
of rain. The smell, the smell of the rain. Smell of rain. Very good. Okay. Um, Ana Giron, usted le pregunta a Israel. Israel, what is your favorite season? Uh, my favorite season is uh, summer because wow. because there is very fruit. Very? Fruit, fruit, fruta. Ah, because there are lots of fruit. Lots of fruit. Okay. Mm -hmm. My favorite season is summer because there there ah, are of lot of fruit. Very good. <laughs> Correct. Um, Israel, usted le pregunta a Carla Gómez. Carla, uh, what is your favorite season? Season. Season. Uh -huh. my, my favorite season is summer. Si se dice verdad, Emi. Summer, verano. Uh, big summer. Uh -huh. Uh -huh. My, well, <laughs> my favorite season is summer. Because, because I like to go to the beach. I like to go to the beach, correct. Very good, Carla. Usted le pregunta a, no sé quién es, LGK8, <laughs> que no puso el nombre, que bárbaros. ¿Quién es LGK8? <laughs> Yo. ¿Quién es Yo? Diga su nombre. <laughs> oh, my. Uh, Romalia. Pero se le está cortando. O oh, oh, solo yo la escucho cortada. Es el celular ahora. Sí, no sí, se, se, lo... se escucha cortada. Bueno, no se preocupe. Vamos a dejar la participación de esta persona del LG <ríe> porque no le escuché el nombre. Eh, Carla Gómez, usted le va a preguntar a Dalia Murcia, por favor. <clears throat> Dalia Murcia, why is your favorite season? Huh? My favorite season is summer. I love sunny days to go to the beach. Perfect. Dalia, usted le pregunta a Diego Enrique. Diego Enrique, what is your favorite season? My favorite season is winter because I drink chocolate and it's cool. Very good. Usted le pregunta a Selena Garcia, please. Okay, Selena Garcia, what is your favorite season? My favorite season is winter because it's cool. And a lie also can go to sleep. Okay, thank you, Selena. Usted le pregunta a Edgardo. Um, Edgardo, what favorite uh, season? What my favorite season favorite? is, uh -huh. okay, thank you. Mm -hmm. My favorite season is winter for, uh, because uh, cloudy. Uh, it is cloudy. And, yes? Because, oh, it, is, try, uh, because again. it is cloudy. Because, because it is cloudy. Mm -hmm. And wind, wind, windy. windy. Very good. Windy. Okay. Uh, Usted le pregunta a Aura Carolina. Okay. Aura Carolina, what did you see some um, preferred? Favorite. What is your favorite? favorite? Uh, uh -huh. What did you, okay, uh, Carolina. Mm -hmm. Okay. What is Carolina, your favorite? Carolina, what is your what is your favorite season? <laughs> my favorite my favorite season is summer because I like to go to the beach and eat marisca. Very good. <laughs> hey, Adelina. Okay, con eso terminamos. Very good. Okay. Um very good job improvising. Si se fijaron en esta ya no era solo de ah amigo la estación favorita es tal, la estación favorita es tal. Se trata ya de ir avanzando un poquito, saliendo un poquito de la zona de confort, ir generando oraciones, ¿ok? Ir generando conversación. Y aquí vuelvo y repito lo que les decía la semana anterior. 
seamos curiosos, busquemos más verbos. Entre más verbos yo tenga, más fácil puedo generar diferentes oraciones. Ok. So, very good job, everyone. Tenemos la conversación de ayer entre Pat y Julie. Que Pat le pregunta, Pat decía de repente, oh, no. Y Julie, what's the matter? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y Pat, ah, es que está nevando y está haciendo frío. ¿Y estás usando tus guantes? No, vives en la casa. Ah, pero estás usando tu chaqueta. Pero no es caliente <ríe> y no estoy usando botas. Y Julie era, ah, vaya, estoy entrando en un taxi, ¿ok? So, we're going to do the same conversation, but this time you are going to improvise the content. Vamos a hacer la misma conversación, pero esta vez ustedes van a cambiar, van a improvisar el contenido de la conversación. Se va a iniciar de la misma manera, la persona uno dice, oh no, y la segunda le pregunta, what's the matter? Y de ahí en adelante van a improvisar, ¿ok? Puede decir cualquier estación o cualquier cosa que esté pasando. Oh no, what's the matter? Oh, it's sunny, está soleado. It's sunny and it's very hot. Está soleado y hace calor. Ah, y la otra persona, are you drinking water? Te estás hidratando, ¿verdad? Estás tomando agua. Are you drinking water? Y la otra persona, no, I don't have money, no, I don't have water, hay cualquier cosa. El punto es que improvisen, pero que vaya haciendo sentido la oración del uno con el otro, ¿verdad? So, who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. Um, Walter, usted es usted. <ríe> y Ana Giro, usted es usted también. <ríe> Walter y Ana, vamos. Okay. Yo soy el primero. Uh -huh. Oh, no. What's the matter? It's, it's rainy. Um, very cold. And it's very cold. Okay. And it's very are, cold. Uh -huh. Are you... Are you... Are you wearing your um, clothes? Umbrella. Jacket, sweater, umbrella, coat. Are you wearing your umbrella? No, the, this. It is? And my home. This it is? is? There is at home. Mm -hmm. Well, you were wearing your your um permit wearing your but your uh, you are wearing your what maybe is this coat well you're wearing your boot oh boots you're wearing your boots okay huh um uh, But my boot but, is my boot, but my but boot. is uh, para decir mojado. Pero ahí no puede ser is porque boots es plural. But my ah, boots okay. are wet. But my boots are not are humed. Are no wet. Are wet. Uh -huh. And I am not wearing boots. <laughs> Mi bota está mojada y no las estoy usando. Ajá. Entonces, ¿qué opción le da Ana? Entonces, nos vamos en qué? Let's take. Ok. Let's take in my car. Me in my car. Let's go in my car. Dance. <ríe> Very good. Very good. Se siente extraño porque vamos improvisando en el momento. Vamos creando en el momento. La diferencia y la idea es que ustedes no se queden solo con repetir lo que yo les doy en la sesión, sino que ustedes puedan generar ustedes ahorita poco a poco. Obviamente las primeras veces es como, ah, 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 pero de eso se trata. Después el cerebro le fluye solito entre mal, nosotros vamos practicando este tipo de escenarios. Next, who wants to go next? ¿Quiénes quieren participar después? Tenemos a Wendy and one more volunteer necesitamos. <coughs> Veamos, Diego Enrique. Wendy en Diego Enrique. Oh, no. What the matter? It's windy and it's very cloudy. 
are you wearing your short? Eh, no. <laughs> no. <laughs> no, I am I'm wearing I am wearing a long skirt. Una falda larga, long skirt, huh? <laughs> Ella hizo esta parte. No, no, I am wearing a long skirt. Uh -huh. Well, you're wearing your sunglasses? Your sunglasses. Sus lentes. Uh, no. <laughs> no, I am not. No, I am not. Uh -huh. ¿Qué le ofrece de opción entonces, Diego? <laughs> ok, let's take uh, my... Helicopter. Perfect. <laughs> good. You have vocabulary. Very good. Next. Ed, next. Edgardo and Jocelyn, please. Oh, no. What the matter? It's rainy and it's very, and it's very cloudy. 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 Are you wearing your uh, coat? Uh -huh. Are you wearing your coat? No, eh, no, de el que me dijo? Su coat, su abrigo. Ah. Su abrigo. Are you wearing your coat? No, no, my coat at home. Is at home. Is at home. Uh -huh. Where you are a hat? You are wearing. You are we you are wearing your hat. You are wearing your hat. Su sombrero. Ah, <laughs> oh, pero anda sombrero. But my but my hat is a, a... protective. <laughs> no, pero no me protege. It's, it's not, protective. It's not, it's not protective. Uh -huh. And okay. I am not. <laughs> okay, ¿qué le ofrece Edgar? Okay, I have it. I, 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 I have my umbrella. Perfect. Oh. <laughs> <laughs> Thank Very you. Good. <laughs> Solidarios todos. <laughs> Very good. Excellent job to the ones who improvise. A los que participaron improvisando. Excelente. De eso se trata, de irse quitando el miedo, right? Very good. So moving forward, we're going to check present continuous. Ayer solo lo vimos los últimos minutitos de la clase. Ahora es cuando nos adentramos y lo practicamos. So, present continuous. Who wants to read the yellow box? ¿Quién quiere leer la cajita María? Adriana, please. We use present continuous or present progressive. Whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Correct. So, present continuous. Ayer les decía que hay un par de escenarios más que vamos a ver en unos, en unos días. Donde también pueden usar present continuous. Pero ahorita, forma introductoria, lo vamos a usar en el escenario de una acción que está sucediendo en el momento en el que se está hablando de ella. Algo que está pasando ahorita. Por ejemplo, I am drinking water. Yo estoy bebiendo agua. I am drinking water. ¿Ok? So, we're going to review this chart. We need six volunteers. Seven volunteers. Los primeros seis leen de izquierda a derecha su línea. Number seven va a leer la, la cajita de los lados. So, Juan Romero, number one. Ana Giro, number two. Dalia Murcia, number three. Israel, number four. Adelina, number five. One moment, please. Diego Arevalo, number six. And Jocelyn, you're going to read the box, la cajita de la derecha. Okay, we can start. Café amargo. I am. Uh -huh. Or oh, am. I'm not. I'm not. Uh -huh. Or. Uh -huh. Thank you. Number two. You're, you're not. You're not. 
You are not. Uh -huh. You aren't. You aren't. Uh -huh. Okay. She's wearing shoes. Uh -huh. She's not. She isn't wearing boots. Yes. Oh, boots. Yes. <laughs> Number four, please. We are. We, we are. are uh -huh. We are not. Uh -huh. We are aren't. We aren't. Correct. We aren't. Yes. Number six. They're. Uh -huh. They're not. Uh -huh. They aren't. Very good. Thank you, Adelina. Number six. <clears throat> It's snowing. It's not. It isn't raining. Very good. <clears throat> Conjunctions, please. Diego Arevalo. Oh, no. Um, Jocelyn. It is snowing and it's very cold. I am wearing a coat, but I am not wearing boots. Mm -hmm. So, conjunctions son palabras de enlace, ¿ok? Conjunctions son y, y pero, ¿ok? And y el but. Hasta hoy nosotros hemos estado haciendo oraciones um, aisladas, por así decirlo. Hemos estado haciendo oraciones individuales. Por ejemplo, ustedes, si se acuerdan, la semana primera era como I live in San Salvador. I am a teacher. She works in the hospital, etc. ¿verdad? Diferentes oraciones aisladas, unas solas sencillas. Con las conjunctions lo que van buscando es alargar nuestras oraciones o prolongar nuestras ideas. Y los dos más comunes, existen varias palabras que ustedes pueden usar como enlace entre una oración y otra. Las más comunes son y y el pero. El pero es para contrastar, para oponer algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo les di una oración hace poquito, les dije, I am drinking water. Ahora lo vamos a usar con una conjunction, vamos a agregarle otra oración. I am drinking water and I am teaching the class. Estoy bebiendo agua y estoy dando la clase, ¿verdad? Si quisiera ocupar el but, pero, but. I am drinking water, but I am not drinking coffee. Estoy bebiendo agua. Pero no estoy bebiendo café, ¿ok? También tenemos que buscar que haga lógica lo que, lo que enlazamos, ¿ok? Now, a structure. Who wants to read this structure? ¿Quién quiere leer la estructura de las oraciones afirmativas? Veamos, Wendy. A structure. Subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement. Thank you. Ok, tenemos la estructura estándar. ¿Se parece bastante a la de oraciones en simple present? Sí, porque lleva el verbo to be. Y en este escenario el verbo to be está auxiliando al verbo ing. No existe el presente progresivo sin el verbo to be auxiliándolo. Yo no puedo decir, por ejemplo, I drinking water and I teaching English. Eso no se puede, no existe, no está correcto. Ok, siempre sigo la estructura, subject, verb to be, and then the verb in ing. Todo lo demás es complemento. Si voy a usar enlaces, la siguiente oración tiene que llevar la misma estructura, lo que yo les decía. I am drinking water and I am teaching the class. En las dos yo puse I, sujeto, am, verbo to be, y un verbo en ing. Ok, so... We're going to check the structure right now. We have four sentences. We need four volunteers to read these sentences. Necesitamos cuatro volunteers. Veamos. Walter, number one. Juan Romero, number two. Diego Arevalo, number three. And Israel, number four. Okay, well, Marta is wearing their favorite skirts. Mm -hmm. ¿Cuál es el sujeto ahí, Walter? Marta. And the verb to oh, be? Is. ¿Y el verbo en inglés? Wearing el verbo. Correct. Wearing. Very good. Thank y el complemento, her favorite skirt. Perfect. Number two, please. Andrea and, and Pablo 
are listening to music. Correct. Subject? The subject, Andrea and Pablo. Mm -hmm. Verbo to be? The verb, verb to be are? Mm -hmm. ING listening. Uh -huh. um, and the complement is to music. Very good. Thank you. Number three, please. My parents are driving home right now. Correct. What is the subject? My parents. Verb to be? Are. ING? Driving. Correct. Complement? Home right now. Exactly. Very good. Number four. Number four is you are leaving the house again. Okay, again. Again, de nuevo. Again, again. Okay. Yes. Okay. Está yendo a la casa de nuevo, living. Solo que aquí está mal escrito, qué bárbara yo. <laughs> living. Pero bien, no podemos ir por la vida de esta forma. <laughs> Ahorita lo corregimos, jóvenes. Es living. Ahí. <laughs> Usted está dejando la casa ahora, de nuevo. <laughs> Okay, what is the subject, Israel? The subject is you. Uh -huh. Verb to be? Verb to be is are. And the ing? And the ing is uh, living. Yes, living um, de esta forma es yéndose. Tú te estás yendo de la casa de nuevo. You are leaving the house again. Okay, complement the house again. Correct, Israel. Thank you. Okay, so you're going to work individually and you're going to create at least, como mínimo, two sentences using present progressive, affirmative, la estructura que acabamos de ver. Pero cada una de sus dos oraciones tiene que ir con una palabra de enlace hacia otra oración. No me van a decir solo, por ejemplo, I am listening to music. Su oración número uno tendría que ser algo como I am listening to music and I am paying attention to the class. Ahí, un enlace, una oración, ¿ok? Con dos ideas. Y de ahí la siguiente. Ok. We're going to give one minute. Vamos a dar un minuto para esto. Dos oraciones, cada una con una yes. palabra de enlace. Una pregunta. Dígame. Aquí pudiera aplicar también eh, if. Mm, el if es un condicional. Depende de qué quiera uh -huh. decir. Uh, digamos que voy a decir la oración, pero digo, mm, no sé cómo explicarle, pero puedo, o sea, sí, puedo ocuparlo aquí, el sí, o sea, para unir la otra, la segunda oración. Mm. No. Lo que pasa es, no, no es que sí o que no, es más bien, depende de qué quiere decir, porque en progresivo difícilmente voy a usar un condicional. Por ejemplo, yo me estoy bañando, si está cayendo el agua, no tiene sentido. Sí, Entonces, sí. sí. Ajá. Oh, ok, bueno. entonces por eso ahí no aplicaría. Bueno, gracias. Okay. If you have more questions, esa fue una muy buena pregunta, por cierto. Si tienen dudas, ahora es cuando ustedes preguntan. Okay, if you are ready, we're going to start. Si ya están listos, vamos a iniciar. Okay, so. Ana Girón, veamos. Okay, I am ca calling mm -hmm. to my mother, sin el but sin el she can, sin el tu. Uh -huh. I'm calling uh -huh. my mother, uh -huh. but she aren't, uh, she aren't your house. She isn't in her house. She isn't, she is your house. In her house. In her house. Correct. <laughs> Thank you. Segunda oración, Ana. No la he hecho, pero quiero ver. <laughs> <laughs> Ma, I, I'm... La voy a hacer, porque es Bye. que solo una vida. <laughs> Está bien. Walter, please. No ha acabado el minuto. <laughs> Estoy haciendo todavía. Qué bárbaro, ya pasaron como tres vueltas. <laughs> Edgar, please. Okay. 
Um, Marta is hearing her favorite music. Hearing her favorite music, correct. But and it's, oh, it's very strong. Loud, it's very loud. Ah, loud, okay, mm -hmm. very loud. Very okay. good, second sentence. Hector are calling with Nora. Is, but Hector is calling. Is calling with, with Nora. Being with. Is calling okay. Nora. Okay, Hector is calling Nora, mm -hmm. but there are standard standards. ¿Qué quiere decir? Pero, pero ellos no se entiende. Ah, but they don't understand. But they don't, but they don't understand. Each other. Each other. Wow. Ah, el uno al otro. No se entienden el uno al otro. Right. Muy bien, Elsa. Muy bien. Pero eso se trata de ir formándolas y ir inventando. Muy bien. Celina García, please. I am eating fruit. No sé si se puede decir fruit cool. ¿Qué quiere decir, Serena? Ah, que yo estoy comiendo frutas frescas. Ah, eating. I am eating fresh fruit. Uh -huh. Uh -huh. I am eating fruit cool and I am drinking water. Ok. Y también puse la otra. I am sleeping in my bed and I am dream, dreaming uh -huh. with my dog. Oh, very good, Serena. Thank you. Diego Enrique, please. Okay, the dog is playing in the water, but my cat is, is sleeping. Very good, uh huh? And the second sentence is, my sister is sleeping, but I'm in English class. I am learning in the am, English class, uh huh? Okay, I am learning English class. Very good, thank you, Wendy. In this moment, I am paying attention in my class and I am moving my legs, but I am not eating cookies. Very good, yeah, Wendy. <laughs> Jocelyn Amaya, please. Um, it, it's drizzling, but it's hot. Mm, it's drizzling, but it's hot, <laughs> correct. La historia de Salvador de Sui. Second sentence, please. I am drinking coffee, but I don't have a sweet bread. <laughs> Terrible, ya se libra. All right. Y la, y la última, I am studying and listening to music. Okay, very good. Ahora, Carolina, please. I am listening English class while I drinking my green tea. Okay. I am planning my tomorrow activities mm -hmm. while while thinking. ¿Qué voy a cocinar mañana? <laughs> thinking. Solo diga thinking about tomorrow. Pensando en mañana. Okay. Thinking about tomorrow. <laughs> okay. Noten que ahora Carolina acabó de usar otra palabra de enlace, otra conjunction que yo no le he enseñado todavía. <risa> Pero gracias por mencionarla ahora porque es útil. Esto, y es, es algo que yo como su teacher valoro bastante, que ustedes hagan cosas extras del tema que se está viendo. While, mientras. While, mientras. Y también la pueden utilizar para enlazar en este escenario queda perfecto para enlazar oraciones en progresivo. Yo puedo decir, I am teaching English while I am listening to music. Ok, yo estoy enseñando inglés mientras estoy oyendo música. All right, no es verdad porque sería imposible, pero <ríe> captan la idea. Puedo entrelazar oraciones diciendo estoy haciendo esto mientras esto otro está pasando. Lo único que me voy a asegurar siempre, lo que les mencionaba al inicio, ambas oraciones deben llevar sujeto, verbo, verbo ING y su complemento, ¿de acuerdo? Para que haga sentido. Hay otras formas de hablar en que la segunda oración no va a llevar todos esos escenarios, pero ahorita como estamos en forma introductoria a este tema, lo vamos a hacer así. Las dos oraciones con sujeto, verbo y verbo ING. Ok, 
So let's continue. Uh, who, well, who, quien me faltaba después de ahora? Uh, Juan Romero, please. My brother are living at work, but in the are night or is? place. Is, is mm -hmm. work. Is living at the... ¿Qué quería decir Juan? My brother. Está yendo al trabajo. Ah, is living for his work. My brother, uh, he's living. Is, no es are, es is. My brother is. Is, is living. For his work. For his work. Uh -huh. But, but in the night, play soccer with me. But at night. But. But at, at night. He is. He is. Playing play soccer, soccer with, with me. me. Correct. Muy bien, Juan. Thank you. Cecilia Guevara, please. I am, I am eating pupusa and I am drinking chocolate. <laughs> Very good, Cecilia. Second we sentence. Are, we are studying English and it's very interesting. Very good. Thank you, Cecilia. Perfect. Adriana. Okay, yes. Camila is wearing her favorite jeans mm -hmm. and your favorite shoes. Her favorite shoes. Okay, and your and her, her. favorite shoes. Ah, the okay. ella, los favoritos de ella. Okay. <laughs> Second Listo. sentence. Carlos is eating pizza in the park, but he likes more the hamburger. <laughs> Very good, Adriana. Thank you. Israel. Um. My my mother is working very slowly. Okay. And my dad is in a hurry. Uh-huh. Yeah. It's in a hurry. It's that uh -huh. Okay. Uh, second con, <coughs> uh, this this day it is raining hard, but I have my hunch jacket. Okay. But mm -mm, but. But. Okay. Uh -huh. Pero, but. Muy uh -huh. importante, también podemos combinar tiempos gramaticales. Puedo hacer una oración en presente, que ya lo sé manejar, presente simple con el verbo to be, y una oración en progresivo, así como acaba de hacer Israel. Él dijo la primera, my mother is working slowly. Mi mamá está trabajando despacito. Y la siguiente oración, él dijo, but my father is in a hurry. Pero mi papá está apurado. Ok, presente progresivo, enlace, end o back, y la siguiente en presente simple. Ok, sí se puede. Lo que no hacemos es mezclar tiempo en una sola, eso sí no. Pero de lo contrario, mientras siga la regla gramatical, puede combinar tiempos entre las oraciones. Carla Gómez, please. Ok, teacher. Cecia is eating pizza, but doesn't drink water. Ok, good. Second sentence. Uh, second sentence. I'm studying study English. Studying. And studying. Uh -huh. <laughs> studying English and watching a movie. Watching a movie. Correct, Carla. Thank you. Diego Arevalo, please. I am studying English right now. And also... I am drinking coffee. Very good. Also, es un conector que quiere decir también. Also. Okay. Uh -huh. My mom, uh -huh. my mom is watching TV, but also is resting. Very good. Adelina Zanabria, please. Okay. Uh, I am learning book by flight time. But, but free time. But in yes, my free time. Uh, in, but in my, in, in my free, uh -huh. free time. Uh -huh. And the second is, um, I eat in pupusas. I am uh, eating. I, I am eating, eating pupusas, but... Um, Drink, drink, drink coffee. But 
I am not but drinking coffee. I am in drinking coffee. Ah, okay. Y Ana Girón, Ana Girón se ya había participado, ¿verdad? ¿O tiene pregunta? Falta una. Ah, ok, vamos, Ana. It's, it's raining now and uh -huh. I can hear class. Ok. <laughs> I cannot hear the class. Presente simple en negativo, ¿verdad? Muy bien. Uh, Juan Romero, ¿ya? Yes? Sí, me faltaba una también. Uh -huh. Vamos. Joseph are crying because I am drinking your coffee. Joseph are or Joseph is? Joseph, Joseph is, is uh -huh. crying. Because, because I, am drinking I am drinking your coffee. His coffee. His coffee. Yes, el café de él. His coffee. Sí. Correct one. Sí. Thank you. Thank you very much. Okay. So. Conjunctions, como ya vimos, son palabritas que linkean o enlazan otras palabras. Pueden enlazar frases y pueden enlazar cláusulas de gramática también al mismo tiempo. En este escenario los estamos usando para enlazar palabras y oraciones. ¿De acuerdo? So, conjunctions como el y, but, que sería pero, while, que sería mientras, o el also, que sería también. ¿Okay? Son palabras que nos sirven para enlazar ideas. Okay, so now we're going to introduce the tense for present continuous with the yes or no questions. Vamos a empezar la sección de preguntas de sí o no en presente progresivo. We need three volunteers. Cada volunteer va a leer la pregunta y la respuesta que están ahí. So we have um, Diego Arevalo, number one. And then we have Diego Enrique, number two, and Walter, number three. The questions. Mm -hmm. The question and the answer. Okay. Number one. Are you wearing a suit? La I es muda. Are you wearing a suit? Suit, okay. Mm -hmm. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I am not. ¿Cuál sería la versión larga de esa respuesta, Diego? La respuesta. La versión larga. Ahorita me acaba de dar la respuesta corta. Yes, I am. O no, I am not. Para la respuesta larga, yes, I am. Y parafraseo la pregunta. Wearing a suit. O no, I am not. Wearing a suit. ¿Verdad? Yes. Ok. ¿Cuándo, <coughs> ¿cuándo debo yo contestar respuesta larga o respuesta corta? Las respuestas largas siempre son agradecidas porque son las más formales y no dan información completa. Por lo general, si alguien, no, si alguien nos hace una pregunta de sí o no, en cualquier tiempo gramatical, y nosotros solo contestamos con la versión corta, por lo general es fácil que nos malinterpreten como que estamos desinteresados, ¿ok? O que estamos apurados. Eso va a depender del contexto en el que nos encontremos, cuál usar, versión larga o versión corta, pero es necesario que manejen las dos. Ok, number two, please. Ok. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Ok, misma respuesta, versión larga, Diego. Ok. Yes, she is no, perdón. Yes, she is wearing boots. Uh -huh. No, she is not wearing boots. No, she isn't wearing boots. Correct, perfect. Number three. Are they wearing glasses? Mm -hmm. Yes, they are. No, they are not. Not, they aren't. Okay, versión larga. Okay. Yes, they are wearing glasses. Not, they are not wearing glasses. Mm -hmm. Oh, no, they aren't wearing glasses. Okay. <laughs> yes, thank you. Okay, so with that structure in mind, con esas oraciones en mente, we're going to pass to the structure. Vamos a pasar a la estructura para preguntas de sí o no en presente progresivo. De nuevo, bien similar a presente simple, sí o no, con el verbo to be. Lo único que vamos a hacer es agregarle el verbo ing. ¿Por qué? Porque el verbo to be debe estar presente ahí para auxiliarlo. Entonces, verb to be plus subject 
plus verb in ing. Eso sería mi escenario, ¿verdad? Mi, mi estructura. El verbo to be más un sujeto más el verbo ing. ¿Ok? Acabamos de ver las oraciones afirmativas en las que inicio con el sujeto, luego el verbo to be y luego el verbo ing. Para las preguntas de sí o no, solo van a mover el verbo to be al inicio y el sujeto después. El verbo en ING se queda siempre en tercera posición dentro de la oración, en do, dentro de la estructura. Ok, so we're going to read some examples. We have five examples in here. So we need five volunteers to read. Cecilia Guevara, number one. Jocelyn Amaya is going to be number two. Adelina, number three. Adriana, number four. And Israel, number five. Veamos. Are you, are you calling Pablo? Uh -huh. ¿Cómo la contestaría? Yes, I am calling Pablo. Perfect. Number two. Is Marta eating pizza? Uh -huh. Yes, she is. Uh -huh. ¿O versión larga, yes? Yes, she is eating pizza. Correct. Thank you. Number three. Are Julio and Fer Fernando drinking soda? Mm -hmm. Yes, you aren't. Mm, you or they? Uh, they, they, yes, they aren't. ¿Por qué aren't? Aren't es negativo. Ah, yes. Ah. <laughs> okay. Yes, yes, they are. Correct. <laughs> o oh, versión so. larga. Yes, they are drinking soda. Perfect. Lo captaron muy bien todos. Number four. Are we wearing uniforms? Uniforms. Y uniforms. Mm -hmm. uh, yes, we wearing uniforms. Yes, today. we are wearing uniforms. We are. Okay. Yes, we are wearing uniforms. Thank you. Number five. Number five. Okay, number five is, is David driver home? Driving home. Driver home. No driver, driving. Driving. Uh-huh, yes. Is so David driving. driving home? Correct. Yes, he is driving home. Very good, yes, he is driving home. Okay, so here's what we're going to do right now. We're going, I'm going to ask you a question. So let me contest version, con la versión larga, obviamente, right? For example, veamos, a quien le preguntamos ahorita. Um, Walter, Walter, are you paying attention to the class? Yes, um, I am a station, I am a paying, station. Paying attention? No le escuché. Paying. Yes, I am paying attention. Ah, ah. Yes, I, yes, I am paying attention in the class. Very good. <laughs> Ana Giron, are you listening to music? Yes, I am listening the music. To music. To music. Very good. Let's see who else. Um, veamos. Quien no ha participado tanto, veamos. Carla Gómez, veamos si sí ha participado, Carla, pero vamos con la última. ¿Está lista? Carla, si ¿Sí es, no. Carla, iba mimiendo, niños. Juan Romero, ¿está listo? Ok. Ok, Juan, ¿are you watching TV? Mm, no. I am no, not. No, I am not watching TV. Very good, Juan. Y escuchando las noticias atrás, pero está bien. <laughs> yes, <laughs> <the family>. <laughs> <laughs> Very good, Juan. Perfecto, estuvo correcto. All right. Thank you, everybody. That's going to be it for tonight. Gracias a todos por participar y por repasar también y por practicar. Los veo el día de mañana. Que tengan feliz noche. Good night. See you. See you, See you tomorrow. tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.